হ্যালো एवरीवन वेलकम टू কলস অ্যাকাউন্টিং এভোলিউশন আজকে আমরা বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এর থিওরি অফ সিস্টেমস থেকে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব যে অঙ্কটি পরীক্ষাতে এর আগে বেশ কয়েকবার এসেছে আজকে আমরা আরেকটি বিজনেস रिलेटेड প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আমরা এই চ্যানেলে এখন পর্যন্ত থিওরি অফ সিস্টেমস থেকে অনেকগুলো ক্লাস আপলোড করেছি সেই সব ক্লাসের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং সেট থিওরি নামক একটি প্লেলিস্ট এই চ্যানেলটাতে আছে যে প্লেলিস্টে গেলে আপনারা থিওরি অফ সিস্টেমস এর সাথে रिलेटेड সবগুলো ক্লাসই পেয়ে যাবেন সেট থিওরির প্লেলিস্টের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আই আইকনে দুই জায়গাতে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে যে কোনো এক জায়গা থেকে আপনারা ক্লাস গুলো ফলো করতে পারবেন এছাড়াও বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এর নাম্বার সিস্টেমের সাথে रिलेटेडও বেশ অনেক ক্লাস আপলোড করা হয়েছে নাম্বার সিস্টেমের প্লেলিস্টের লিংক ও ডেসক্রিপশন বক্সে এবং আই আইকনে দেওয়া থাকবে যেখান থেকে নাম্বার সিস্টেমের সাথে रिलेटेड সবগুলো ক্লাসই আপনারা পেয়ে যাবেন আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমি আজকের প্রশ্নের আলোচনাতে আসছি আজকের প্রশ্নে বলা হয়েছে কি আউট অফ 2000 এমপ্লয়িজ ইন এন অফিস ইট ওয়াজ ফাউন্ড দ্যাট 48% প্রেফারড কফি সি 54% লাইট টি টি এন্ড 64% ইউজ টু স্মোক একটা ফ্যাক্টরির একটা বা একটা অফিসের দুই হাজার কর্মচারীর মধ্যে এটা খুঁজে পাওয়া গেল যে কি ফর্টি এইট পার্সেন্ট প্রেফার্ড কফি আটচল্লিশ পার্সেন্ট কফি পছন্দ করে কফিকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যখন এগুলোকে সেট আকারে প্রকাশ করব তখন কফির সেটটাকে সি দ্বারাই প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ আমরা এর আগে যে বিভিন্ন অঙ্ক করছি সেখানে আমরা সেটগুলোকে এ বি সি করে আমাদের নিজের মতন করে ধরে নিতাম কিন্তু এখানে আর সেটা সুযোগ নেই প্রেফার্ড কফি কফির সেটকে সি হিসেবে ধরতে হবে কারণ ব্র্যাকেটে সি উল্লেখ করে দিয়েছে প্রশ্নে এরপরে বলেছে কি ফিফটি ফোর পার্সেন্ট লাইট টি ফিফটি ফোর পার্সেন্ট টি পছন্দ করে টি এর সেটকে টি হিসেবে ধরতে হবে সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট ইউজ টু স্মোক স্মোকের সেটকে এস হিসেবে ধরতে হবে তার মানে কি এখানে আমাদের সেটগুলো হবে কি সি টি এবং এস এ অনুসারে তাহলে নাম্বার অফ সি হচ্ছে কি ফর্টি নাম্বার অফ টি হচ্ছে কি ফিফটি এবং নাম্বার অফ এস হচ্ছে কি সিক্সটি অফ দ্য টোটাল টোয়েন্টি ইউজড সি অ্যান্ড টি সি এবং টি ব্যবহার করে আঠাশ পার্সেন্ট দ্যাট ইস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি টোয়েন্টি 32% টু পার্সেন্ট ইউজ টি অ্যান্ড এস টি এবং এস এর মধ্যে আছে বত্রিশ পার্সেন্ট নাম্বার অফ টি ইন্টারসেকশন এস অ্যান্ড থার্টি পার্সেন্ট প্রেফার্ড সি অ্যান্ড এস তিরিশ পার্সেন্ট সি এবং এস পছন্দ করে দ্যাট ইস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন এস হচ্ছে কি থার্টি পার্সেন্ট অনলি সিক্স পার্সেন্ট দিট নান অফ দিস ছয় পার্সেন্ট এর মধ্যে কোনোটাই করে না অর্থাৎ ছয় পার্সেন্ট মানুষ তিনটা সেটের কোনোটাতে নেই সি টি এবং এস তিনটা সেটের কোনোটাতেই নেই এখানে সব ইনফরমেশনগুলো পার্সেন্টেজে আছে আর আমাদের টোটাল ইনফরমেশন যেটা টোটাল যে এমপ্লয়িজের সংখ্যা সেটা কিন্তু সংখ্যা দেওয়া আছে টু থাউজেন্ড আমরা এই টু থাউজেন্ডের উপরে ফর্টি এইট পার্সেন্ট ফিফটি ফোর পার্সেন্ট সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট করলে এই পার্সেন্টেজগুলো থেকেও মূল মানগত তা বের করে নিতে পারবো তবে অঙ্ক করার সুবিধার জন্য এবং অঙ্কের ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য আমরা কি করব এই মানগুলোকে পার্সেন্টেজে রেখে দেবো যখন আমাদেরকে যেটা অ্যান্সার বের করতে হবে সেই অ্যান্সারটা যখন প্রকাশ করব অ্যান্সারটা প্রথমে আমরা পার্সেন্টেজে বের করব এবং পার্সেন্টেজটাকে এই টু থাউজেন্ডের উপরে অ্যাপ্লাই করে মূল সংখ্যাটাকে বের করে নেব তাই আমরা প্রথমে ফর্টি এইট পার্সেন্ট ফিফটি ফোর পার্সেন্ট সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট এগুলোর মূল সংখ্যা কত তার নির্ণয় করছি না এগুলোকে আমরা এভাবে ফর্টি এইট পার্সেন্ট ফিফটি ফোর পার্সেন্ট হিসেবে ব্যবহার করব ব্যবহার করার পরে আমরা রেজাল্টটা বের করবো রেজাল্টটা পার্সেন্টেজে বের হবে সেই পার্সেন্টেজটাকে টু থাউজেন্ড উপরে অ্যাপ্লাই করে আমরা মূল মান কত বা মূল অ্যান্সার কত সেটাকে নির্ণয় করে নেব এখন যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে কি এই যে এখানে বলেছে ছয় পার্সেন্ট মানুষ কোনোটাই ব্যবহার করে না কোনোটাই ব্যবহার করে না যেটা সেটা সেটা আমরা জানি নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল প্রাইম যেহেতু আমাদের প্রশ্ন নাম্বার অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি হোল প্রাইমের ব্যবহার আছে তাহলে টোটাল যে এমপ্লয়িজ আছে তার সেটটা হবে কি ইউনিভার্সাল সেট কিন্তু এই টোটাল এমপ্লয়িজের সেটকে যে ইউনিভার্সাল সেট হবে এবং ইউনিভার্সাল সেটের চিহ্ন হচ্ছে কি ইউ ইউ হবে সেটা কিন্তু প্রশ্ন উল্লেখ করে নেই তাহলে সেটাকে আমরা লেট দিয়ে ধরে নেব প্রশ্নের রিকোয়ারমেন্টটা পড়ি ডিটারমাইন দ্য নাম্বার হ্যাভিং অল দ্য থ্রি আমাদেরকে সংখ্যা বের করতে হবে যারা তিনটাই পছন্দ করে দ্যাট ইস যারা সি টি এবং এস তিনটা সেটের মধ্যেই আছে যেটাকে আমরা বলি কি নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি টি অ্যান্ড এস বাট নট সি কতজন ব্যক্তি টি এবং এস এ আছে কিন্তু সি তে নেই তো এটাকে আমরা বলি কি নাম্বার অফ টি ইন্টারসেকশন এস ইন্টারসেকশন সি প্রাইম যার যেটার মধ্যে থাকবে না যে সেটের উপাদান নয় সে সেটের সাথে কি দিতে হবে প্রাইম দিতে হবে নাম্বার অফ টি ইন্টারসেকশন এস ইন্টারসেকশন সি প্রাইম এরপরে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে অনলি সি শুধুমাত্র সিতে আছে অর্থাৎ সি ছাড়া অন্য কোনো সেটের উপাদান নয় শুধুমাত্র সিটে যদি বলে অনলি বা এলোন যদি ওয়ার্ডগুলো থাকে তাহলে ওই সেট ছাড়া অন্য
জনসংখ্যা কে যেটা অরিজিনালি 2000 আছে 2000 না লিখে আমরা পার্সেন্টেজ এ বেসিসে টোটাল পার্সেন্টেজ 100 হিসেবে লিখে নিলাম বুঝতে পেরেছি কারণ ইউনিভার্সাল সেট মানে আমরা জানি টোটাল এর হিসাব আর টোটালটা অবশ্যই সব সময় কত परसेंट হবে 100 परसेंट হবে এরপরে নাম্বার অফ সি যেটা প্রশ্ন দেওয়া আছে 48 परसेंट সেটাকে 48 লিখেছি পার্সেন্টেজ আপাতত এখানে মেনশন করছি না এরপরে টি এর সেটের উপাদান হচ্ছে কত 54 परसेंट যেটা হচ্ছে নাম্বার অফ টি 54 এরপরে স্মোক এর সেটের উপাদান হচ্ছে 64 परसेंट যেটা হচ্ছে নাম্বার অফ এস এস গুলো 64 C এবং T তে আছে 28% নাম্বার অফ C ইন্টারসেকশন T হচ্ছে কি 28 T এবং S এ আছে 32% নাম্বার অফ T ইন্টারসেকশন S হচ্ছে কি 32 C এবং S এ আছে 30% নাম্বার অফ C ইন্টারসেকশন S হচ্ছে কি 30 6% কোনটার মধ্যে নেই যেটাকে আমরা বলি কি নাম্বার অফ C ইউনিয়ন T ইউনিয়ন S হোল প্রাইম হচ্ছে কত 6 এখন আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কি দা নাম্বার হ্যাভিং অল দা থ্রি তিনটাতেই আছে এমন উপাদান বের করো বা এমন ব্যক্তির সংখ্যা বের করো যারা তিনটার সেটেরই অংশ এখন এই সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস কে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা এখানে এই ফর্মুলাটার ব্যবহার করব যেটা হচ্ছে কি নাম্বার অফ সি ইউনিয়ন টি ইউনিয়ন এস ইজ ইকুয়াল নাম্বার অফ সি প্লাস নাম্বার অফ টি প্লাস নাম্বার অফ এস মাইনাস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি মাইনাস নাম্বার অফ টি ইন্টারসেকশন এস মাইনাস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন এস प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस ए फॉर्मूला में देखें तो शेष है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस आज है इकहन तक हमने ए मांड टाके बेर करते पार गो और ए मांड टाके बेर करते हो लेकिन तो ए फॉर्मूला ते उन्ना नो मांग गुला हमारे के बहुत शता होगे तार मुद्दे नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ टी नंबर ऑफ एस ए मांग गुला हमारे प्रश्न दवा से 48 54 বাম পাশের এই মানটা কিন্তু প্রশ্ন সরাসরি নেই প্রশ্নে আছে নাম্বার অফ সি ইউনিয়ন টি ইউনিয়ন এস হোল প্রাইম এখন আমরা এই হোল প্রাইম থেকে কিন্তু নাম্বার অফ সি ইউনিয়ন টি ইউনিয়ন এস এর উপাদান কতটা সেটা বের করে নিতে পারি এখন নাম্বার অফ সি ইউনিয়ন টি ইউনিয়ন এস হোল প্রাইম বলতে আমরা কি বুঝি নাম্বার অফ সি ইউনিয়ন টি ইউনিয়ন এস হোল প্রাইম মানে হচ্ছে কতজন ব্যক্তি ইউনিভার্সাল সেটের মধ্যে আছে কিন্তু সি টি এস তিনটা সেটের কোনটার মধ্যেই नहीं ताले 6% मानुष 100% मध्य आचे यूनिवर्सल सेटर मध्य आचे किंतु C T S कोनो सेटर उपादान नॉय एकोन ये 100 थे के जुदी अमरा कोनो सेटर उपादान नॉय ये 6 के जुदी बियोक कोडे दे ताहोले किंतु पे जा बो जे कतोजन व्यक्ति कोनो ना कोनो सेटर मध्य आचे अतत कतो परसेंट मानुष C अथवा T अथवा S कोनो ना कोनो सेटर मध्य आचे जिते कामरा बोली के नामरो C यूनियन T यूनियन S तो नामरो C यूनियन T यूनियन S हमरा किवे बेर करते पड़ी मोट शंका ते के 100 परसेंट ते के ज़्यादा कोनो सेटे ही नहीं शेष S is equal to number of U minus number of C union T union S whole prime. So number of U and Manjani 100, even number of C union T union S whole prime and Manocheketo 6. The 100% Manusha 6% Manusha Jara C T S Kono Seteru Upadan Noi. The Labaki Jara Setara of C T S Corona Kono Seteru Upadan Nishit Habe Habe. The Lamrek and a Pegaram result got 94. The 94% Manusha Jara C T S Tinta Seter Mode Corona Kono Seter Shate Jurito. এখন যেহেতু আমরা নাম্বার অফ সি ইউনিয়ন টি ইউনিয়ন এস এর মানকে বের করে নিতে পেরেছি এবার আমরা এই ফর্মুলাটা अप्लाई করে এখান থেকে এবার নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস এর মানকে নির্ণয় করব তো আমরা ফর্মুলাটা লিখে নিলাম ফর্মুলা অনুসারে এবার আমরা সবগুলো মান বসাবো বাম পাশে এই মানটা এখন আমরা বের করে নিয়েছি 94 ডান পাশে নাম্বার অফ সি নাম্বার অফ টি নাম্বার অফ এস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি টি ইন্টারসেকশন এস সি ইন্টারসেকশন এস সবগুলো মান প্রশ্ন দেওয়া আছে এই মানগুলো সবগুলো বসিয়ে এখান থেকে আমরা নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস এর মানকে নির্ণয় করতে পারবো এবার আমরা মানগুলো বসিয়ে দিলাম বাম পাশে মান বসালাম ডান পাশে সবগুলো মান বসালাম নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস ছাড়া ডান পাশে আমরা এই সবগুলো ক্যালকুলেশন করে রেজাল্ট পেয়েছি কত 76 এরপরে 94 থেকে যদি 76 মাইনাস করে দিই 94 থেকে 76 মাইনাস করে দিলে রেজাল্ট হচ্ছে কত 18 তার নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস এর মান হচ্ছে কত 18% তাহলে 18% মানুষ আছে যারা তিনটা সেটের মধ্যে সবগুলোতেই আছে এখানে কিন্তু রেজাল্ট এখন পার্সেন্টেজ এসে আছে 18% কারণ এই যে 94 48 54 এগুলো সবগুলো কিন্তু পার্সেন্টেজ এর মান কারণ আমরা এখান থেকে যে মানগুলো থেকে এই মানগুলো ক্যালকুলেট করেছি এগুলো সবই কিন্তু পার্সেন্টেজ এ ছিল তাই এখানে রেজাল্ট অফ পার্সেন্টেজ এ এসেছে কিন্তু আমরা মূল রেজাল্ট লেখার সময়তে 18% লিখলে কিন্তু হবে না আমাদের মূল সংখ্যাটা কত তা জানতে হবে তাহলে এই যে 18% আছে 18% আসলে মোট কতজন ব্যক্তির মধ্যে আছে 2000 এমপ্লয়িজ এর মধ্যে আছে এবার 2000 কে যদি 18% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আমরা মানটা বের করে নিতে পারবো আমি এর অ্যানসারটা আমি এই পাশে প্রকাশ করছি কারণ এখানে নিচে স্পেস নেই বলে পাশে লিখে দিলাম देयरफॉर द নাম্বার হ্যাভিং অল দা 3 ইজ इक्वल टू 2000 इनटू 18% যেটার মান হচ্ছে কত 360 মোট সংখ্যা 2000 এর উপরে 18% अप्लाई করে আমরা ব্যক্তি সংখ্যা পেয়ে
তার মানে এটার হচ্ছে কি নাম্বার অফ টি ইন্টারসেকশন এস ইন্টারসেকশন সি প্রাইম তাহলে আমরা এটার ফর্মুলাটা দেখি নাম্বার অফ সি প্রাইম ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস প্রাইমটাকে আমরা আগে লিখি পরে লিখি এটা কোনো বিষয় নয় আমাদের এখানে যে প্রশ্নের যে সেটগুলো সাজানো আছে সেখানে প্রথমে কফি তারপরে টি তারপরে স্মোক দেওয়া আছে বলে আমরা এখানে প্রকাশটা এভাবে করেছি সি টি এস আকারে প্রকাশ করেছি প্রশ্নের রিকোয়ারমেন্টটা বলেছে কতজন ব্যক্তি টি এবং এসে আছে কিন্তু সিতে নাই সিতে নাই বলে সি এর সাথে কী দেওয়া হয়েছে প্রাইম দেওয়া হয়েছে তো যখন এই ধরনের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হয় তখন আমরা ফর্মুলার মধ্যে জানি যে দুটো সেট প্রাইম ছাড়া আছে তাদের ইন্টারসেকশন থেকে এখানে টি এবং এস হচ্ছে কি প্রাইম ছাড়া তাদের ইন্টারসেকশন থেকে তিনটা সেটের ইন্টারসেকশানকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে নাম্বার অফ সি প্রাইম ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস এর ফর্মুলো হচ্ছে কি নাম্বার অফ টি ইন্টারসেকশন এস মাইনাস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস বুঝাতে পেরেছি এখন এই মানগুলো আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে মানগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম থার্টি টু মাইনাস এইটিন রেজাল্ট হয়ে গেল গত ফরটিন তাহলে চোদ্দ পার্সেন্ট মানুষ আছে যারা টি এবং এসে আছে কিন্তু সিতে নেই অর্থাৎ তারা টি এবং স্মোকিং পছন্দ করে কিন্তু কফি পছন্দ করে না আর এই ফর্মুলার গঠনটা এইভাবে কেন হলো সেটা আমরা এর আগে একটা লেকচারে ভ্যান ডায়াগ্রামের সাহায্যে বুঝে নিয়েছিলাম তো যারা লেকচারটা মিস করেছেন সেসব ক্লাসের লিঙ্ক আই বাটনে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে প্লে লিস্টের মধ্যে আছে সেখান থেকে সবগুলো ক্লাসই আপনারা পেয়ে যাবেন এবং এই ফর্মুলোগুলো গঠনও সবগুলো পেয়ে যাবেন এখন আমরা এখানে এই যে ফরটিন যেটা আসি সেটা কিন্তু এখনও পার্সেন্টেজ আছে ফরটিন পার্সেন্টকে আমরা এখন মূল সংখ্যাতে নিয়ে যাই তার আমরা লিখছি কি দ্য নাম্বার হ্যাভিং টি অ্যান্ড এস বাট নট সি এস ইকুল টু টু থাউজেন্ড যেটা টোটাল ভ্যালু ছিল সেই টু থাউজেন্ড উপরে ফরটিন পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করছে রেজাল্ট হয়ে গেল কত টু এইটি তাহলে দুশো আশি জন ব্যক্তি টি এবং এস এই দুটো সেটের উপাদান কিন্তু সি এর উপাদান নয় এরপর লাস্ট রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট সিতে আমাদের ছিল কি ওনলি সি শুধুমাত্র সিতে কতজন আছে শুধুমাত্র সিতে থাকা মানে কি নাম্বার অফ সি এর উপাদান হবে কিন্তু টি এবং এসে কোনোভাবে থাকতে পারবে না টি এবং এস এর সাথে কী দিতে হবে প্রাইম দিতে হবে যেটা সেট আমরা জানি নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি প্রাইম ইন্টারসেকশন এস প্রাইম আমরা রিকোয়ারমেন্টটা দেখি নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি প্রাইম ইন্টারসেকশন এস প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু কোয়েশ্চেন মার্ক এটা বের করতে হবে এবার আমরা এইটার ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি টি প্রাইম ইন্টারসেকশন এস প্রাইম এসগুলো আমরা জানি নাম্বার অফ সি মাইনাস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন এস মাইনাস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি প্লাস নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন টি ইন্টারসেকশন এস এই ফর্মুলা গঠন নিয়ে আমরা অনেকবারই আলোচনা করেছি আমরা জানি এখানে যখন তিনটা সেটের মধ্যে দুটোর সাথে প্রাইম থাকে এবং একটা প্রাইম ছাড়া থাকে যেই উপাদানটা প্রাইম ছাড়া থাকবে যে সেটটা প্রাইম ছাড়া থাকবে সে সেটার মোট উপাদান থেকে ওই সেটের অন্য দুইটার সাথে ইন্টারসেকশানকে বিয়োগ করতে হবে সি এর সাথে টি ইন্টারসেকশান বিয়োগ করতে হবে দ্যাট ইজ নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশান টি সি এর সাথে এস এর ইন্টারসেকশানকে বিয়োগ করতে হবে দ্যাট ইজ নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন এস এখানে নাম্বার অফ সি ইন্টারসেকশন এসকে আগে লিখেন বা পরে লিখেন কোনো অসুবিধা নেই চিহ্নগুলো ঠিক রাখতে হবে দুটার সামনে মাইনাস আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে এবং তিনটার ইন্টারসেকশন কী কী করতে হয় যোগ করতে হয় তো এই ফর্মুলা গঠন আমরা আগেও করে এসেছি এখন ফর্মুলা লিখে নিলাম এবার মানগুলো বসিয়ে দিলাম রেজাল্ট হচ্ছে গত এইট তাহলে এইট মানুষ আছে যারা শুধুমাত্র সি মানে কফি পছন্দ করে টি এবং এস এর মধ্যে নেই এবার এই পার্সেন্টেজটাকে টু থাউজেন্ড দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে মূল সংখ্যাটা আমরা বের করে নিই The number having only C is equal to 2000 into 8 percent is equal to 160. The last one shot John Bekti should not throw coffee pots on the core that are going to have a T even S T even smoking pots on the core now. তাহলে আমরা তিনটা রেজাল্টে পেয়ে গেলাম তিনটা রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আশা করি আজকে ক্লাসে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা আগামী ক্লাসে এরকমই আরও কিছু অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব আরও কিছু বিজনেস প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনের সমাধান আপনারা আশা করি ক্লাসগুলো মিস করবেন না যদি চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে আপনার কোনো ক্লাস মিস না হয় আগামী ক্লাস দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ